हेलो एवरीवन वेलकम बैक टुडे वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेलेजनेला जिसमें हम आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में सीड हैबिट के बारे में और लाइफ साइकिल ऑफ सेलेजनेला सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट कम्स रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ सेलेजनेला सो सेलेजनेला रिप्रोड्यूसेस बाय मींस ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन ट्यूबर्स एंड बल्बिल्स जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है इन केस ऑफ सर्जनल रूपेस्ट्रेस उसमें कुछ एक एडवेंटिशियस रूट्स बनती है और व्हेन इट इज़ मेच्योर तो ये मेन पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाता है एंड दिस ब्रांच विल फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी सो इट्स रिप्रोड्यूस बोथ बाई वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल मैथड्स फर्स्टली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन सो इन केस ऑफ सर्जनेला रिपेस्ट्रेस जो ट्रेलिंग ब्रांचेज हैं या क्रिपिंग ब्रांचेज हैं ऑफ द स्टेम दे डिवेल्प्स एडवेंटिशियस रूट्स इनमें एडवेंटिशियस रूट्स बनती हैं एंड दे आर दिस दैट सेपरेट फ्राम पेरेंट प्लांट और ग्रो करती है इन टू न्यू इंडिपेंडेंट स्पोर ऑफ फाइट दैन सेकेंड मैथड इज विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर्स और ये जो ट्यूबर्स हैं इनका फॉर्मेशन रिपोर्ट किया गया है कुछ स्पीशीज में फॉर एग्जाम्पल सेलेजनेला क्राइसोकोलस एंड सेलेजनेला क्राइसो राइजोस इनमें जो ये बर्ड्स बनते हैं दीज आर डॉर्मेंट बर्ड्स एंड जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी वैसे ही ये जर्मिनेट करते हैं एंड दे विल गिव राइज टू द न्यू स्पोरोफाइट दिस इज द डाइग्रामेटिक प्रेजेंटेशन विच शोज दिस ट्यूबर्स सो ये जो ट्यूबर्स हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होंगी दे विल गिव राइज टू द न्यू प्लांट बॉडी स्पोरोफेटिक प्लांट बॉडी नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स आर बल्बिल्स सो दीज स्ट्रक्चर्स आर डॉर्मेंट बर्ड्स ये डॉर्मेंट बर्ड्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन एरियल ब्रांचेस सो दीज आर द रेस्टिंग बर्ड्स इन दिस डायग्राम वी कैन सी हेयर सो ये जो रेस्टिंग बर्ड्स हैं ये एरियल ब्रांचेज में बनते हैं एंड वाइल ट्यूबर्स जो ट्यूबर्स हैं वो अंडरग्राउंड और एरियल दोनों हो सकते हैं सो दीज रेस्टिंग बर्ड्स आर नॉन एज बल्बिल्स और जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल होती हैं दीज रेस्टिंग बर्ड जर्मिनेट्स एंड देवल गिव राइज टू न्यू स्पोरोफेटिक प्लान बॉडी अंडर फेवरेबल कंडीशंस सो दिस इज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ सेलेजनेला नेक्स्ट कम्स रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ स्पोर्स सो देर आर न्यूमरस हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जिसकी हेल्प से ये रिप्रोड्यूस uh, करता है द स्पोरेंजियम आर लोकेटेड इन द स्पेशल लीव्स जिनको कहा जाता है स्पोरोफिल और ये जो स्पोरोफिल्स हैं जो लीव्स हैं विच पियर स्पोरेंजिया दे आर कम्पैक्टली अरेंज एंड दे फॉर्म अ कॉन लाइक स्ट्रक्चर और अल्सो नॉन एज स्ट्रॉबिलस विच इज सिंगुलर और स्ट्रॉबिलाई इज प्लूरल सो इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी हेयर सो दिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स टू फॉर्म दिस कॉम्पैक्ट कॉन लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्ट्रॉबिलस एंड दिज आर स्ट्रॉबिलाई जो कि स्पोरोफिल्स के अरेंजमेंट से बनते हैं एंड दे वी आर स्पोरेंजिया नेक्स्ट इज स्ट्रॉबिलस दिस इज सिंगुलर वर्ड प्लूरल इज स्ट्रॉबिलाई सो ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स उससे बनता है ये स्ट्रक्चर विच पियर्स स्पोरेंजिया और वो प्रोड्यूस करेगा स्पोर्स सो मोस्टली जो स्ट्रॉबिलस हैं दे आर प्रोड्यूस टर्मिनली इन द साइड ब्रांचेज टर्मिनली प्रोड्यूस होते हैं ये और सभी के सभी जो सर्जनेरा की स्पीशीज हैं दे फॉर्म स्ट्रॉबिलाई और कॉन्स जनरली जो स्ट्रॉबिलस है दे अकर टर्मिनली टर्मिनली होते हैं ऑन द साइड ब्रांचेज बट इन सम स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल देर सम एक्सेप्शंस इन केस ऑफ सर्जनेला पटूला एंड सर्जनेला का स्पीडिट इसमें जो मैरिस्टमेटिक एक्टिविटी है कॉन्स की दैट कॉन्टीन्यूज वो कॉन्टीन्यू रहती है एंड इट प्रोड्यूस फॉलियज लीव्स अलॉन्ग विद द स्पोरोफिल्स सो अल्टरनेटिवली जो स्पोरोफिल्स हैं और फॉलियज लीव्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सो इट प्रोड्यूस अ शूट विद स्पोरोफिल एंड फॉलियज लीव्स इन अल्टरनेट सेगमेंट अलॉन्ग द एक्सेज सो एक ही एक्सेज में बीच में इसमें फॉलियज लीव्स प्रेजेंट होंगे एंड इट विल ऑल्सो अल्टरनेट विद द स्पोरोफिल्स सो दिस इज एक्सेप्शन इन केस ऑफ सेलेजनेला पटूला एंड सेलेजनेला का स्पीडिट नेक्स्ट जो सेलेजनेला की स्पेशज हैं दे आर हिट्रोस्पोरस मोस्ट ऑफ दैम आर हिट्रोस्पोरस एंड देर फोर स्पोरेंजिया आर ऑफ टू टाइप्स दो तरह के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं वन इज माइक्रोस्पोरेंजिया विच विल बी आर माइक्रोस्पोर्स और दूसरे हैं मेगा स्पोरेंजिया जिनमें प्रेजेंट होता है मेगा स्पोर 
so uh, this is the photograph which shows this megasporangium जो जिसके अंदर मेगास्पोर बनेगा और जो लीफ है जिसके ऊपर मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है दैट इज मेगास्पोरोफिल देन सेकंड वन इज माइक्रोस्पोरेंजियम व्हिच विल व्हिच बियर्स द माइक्रोस्पोर्स और ये प्रेजेंट होता है लीफ के ऊपर इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल सो द स्पोरोफिल एसोसिएटेड विद दिस टाइप ऑफ स्पोरेंजिया आर डेजिग्नेटेड एज माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल सो माइक्रोस्पोरो स्पोरेंजिया आर फॉर्मड ऑन माइक्रोस्पोरोफिल और जो मेगास्पोरेंजियम है वो बनता है मेगास्पोरोफिल के अंदर रिस्पेक्टिवली नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोरेंजिया विद इन द स्ट्रॉबेलाई सो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज यूनिफॉर्म नहीं है सभी स्पीशीज में सरज रहने लगी ये वेरी करता है स्पीशीज टू स्पीशीज सो स्ट्रॉबेलाई आइदर कंजिस्ट ऑफ एंटायरली ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया और ऑफ मेगास्पोरेंजिया एंड द एग्जाम्पल्स ऑफ स्पीशीज आर सरजनेला ग्रेसिलिस एंड सलेजनेला एट्रोवरेडिस सो इसमें जो स्ट्रॉबेलस है या तो उसमें सिर्फ माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे या फिर उसमें मेगास्पोरेंजिया ही होंगे हाउवर द मिक्सड कंडीशन इज मोर कॉमन जो मिक्स कंडीशन है इट मीन्स द स्ट्रॉबेलाई कंटेन बोथ द स्पोरेंजियाज लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया सो ये कंडीशन बहुत कॉमन है द लोअर पोर्शन ऑफ अ स्ट्रॉबेलस कंजिस्ट ऑफ मेगास्पोरेंजिया and the upper portion consists of microsporangia so this condition occurs in case of selaginella helvetica selaginella rupestris selaginella selaginoides so in in species mein jo megasporangias hain wo lower portion mein present hote hain strobilus ke aur jo microsporangia hai wo upper portion mein present hote hain strobilus ke within the same strobilus both the micro both the sporangias are present or the two types of sporangia may be mixed indiscriminately or mixed be present ho sakte hain without any particular distribution while in some species one side of strobilus bears microsporophyll and other side of uh, that strobilus bear megasporophylls and it occurs in case of selaginella in aqui leafolia and selaginella origana so this is the photograph which shows this one uh, this one side contain megasporangium और जो दूसरी साइड है स्ट्रॉबिलस के उसमें प्रेजेंट होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्ट्रॉबिलस नेक्स्ट इन सम स्पीशीज ओनली वन मेगास्पोरेंजियम इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच स्ट्रॉबिलस सिर्फ एक ही मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा बेस में स्ट्रॉबिलस के वाइल द रेस्ट आर माइक्रोस्पोरेंजिया दिस अकर्स इन केस ऑफ सर्जन क्रॉसियाना सो दिस इज द डायग्रामेटिक पिक्चर दैट शोज दिस बेसल मेगास्पोरेंजियम एंड ऑल अदर अपर माइक्रोस्पोरेंजियम सो दिस केस अकर्स इन केस ऑफ सरिन क्रॉसियाना इफ यू टॉक अबाउट स्पोरेंजियम सो दिस स्ट्रॉबेलस पियर्स टू टाइप ऑफ स्पोरेंजियाज वन इज माइक्रोस्पोरेंजिया अदर आर मेगास्पोरेंजियम सो इट कंसिस्ट ऑफ आउटर टू लेयर जैकेट जैकेट प्रेजेंट होती है इसके बाद प्रोटेक्टिव कवरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजियम के बाहर सो द मेच्योर स्पोरेंजी आर स्टॉक्ड स्टॉक प्रेजेंट होता है इसमें विद टू लेयर जैकेट और दो लेयर की जैकेट इसमें प्रेजेंट होती है इन बोथ माइक्रोस्पोरेंजियम एज वेल एज मेगा स्पोरेंजियम द माइक्रोस्पोरेंजी आर स्लाइटली इलांगेटेड जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं इन दिस डाइग्राम वी कैन सी हेयर सो ये इलांगेटेड होते हैं एंड दे आर रेडिश टू ब्राइट और इंजिन कलर सो दिस इज द कलर ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजियाज this is the section under microscope uh, of this strobilus of selaginella so this basal portion shows this microsporangia jisme microspores bante hain aur jo upper portion hai isme present hai megasporangias which bear megaspores then the megasporangia are larger as the name indicate jo megasporangia hai wo larger honge size mein as compared to microsporangia and they are frequently lobed aur jo megasporangia hain wo lobed hote hain that we can see in this diagram the megasporangia are whitish yellow or right uh, or light orange in color so ye iska color hai next comes structure of microsporangium so microsporangium ka jo structure hai it consists of outer jackets which are made up of two layer two layers inner to this uh, jacket layer is present is present the tapetum layer aur ye jo tapetum hai इसका रोल होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स और इन साइड दिस टेपेटम इट कंटेन्स न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स 
सो इट्स शेप इज ओवल रेनी फॉर्म और स्फेरिकल ये इसकी शेप है जो वेरी करती है एंड इट्स कलर रेंजेस फ्रॉम रेडिश टू ब्राइट और एंजन कलर एंड इट हैंड हैज अ शॉर्ट स्टॉक और इसमें एक शॉर्ट स्टॉक प्रेजेंट होता है एंड इट इज प्रेजेंट इन द एक्जिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल ये एक्जिल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द लिग्यूल एंड एक्सिस सो दिस इज लिग्यूल और यहाँ पे एक्सिस प्रेजेंट होती है स्टॉबलस की उसके बीच में प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम इट कंटेन्स न्यूमरस स्मॉल हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और इसकी जो बॉडी है इसमें टू लेयर्स प्रेजेंट होती है आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ थिक वर्ल्ड कॉल्यूमिनार सेल जिसमें क्लोरोप्लास प्रेजेंट होते हैं एंड इनर इज मेड अप ऑफ थिन वर्ल्ड सेल्स एंड इन साइड दिस दीज टू लेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ टैपेटम और ये जो टैपेटम है ये सिंगल लेयर की बनी होती है एंड टैपेटम परसिस्ट अनटिल द मेच्योरिटी ऑफ स्पोर्ट जब तक मेच्योर नहीं हो जाते हैं स्पोर्ट तब तक प्रेजेंट होता है एंड आफ्टर दैट इट गेट्स disintegrated and its main function is to provide nutrition to the developing microspores so this is all about microsporangium the next comes structure of megasporangium megasporangium ka structure bhi similar hota hai microsporangium ki tarah it consists of outer body layers do uh, layer thick hoti hai iski wall then inner to this is the nutritive layer jisko kaha jata hai tapetum और इसका फंक्शन होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग मेगास्पोर्स इफ यू टॉक अबाउट इट्स साइज इट इज लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू द माइक्रोस्पोर इंजियम और कॉमनली इसमें चार लोब्स प्रेजेंट होते हैं सो इट कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स इसके कलर की बात करते हैं इट इज वाइटिश येलो और ऑरेंज इन कलर विद अ शॉर्ट स्टॉक सो स्टॉक इसमें प्रेजेंट होता है शॉर्ट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एग्जिल ऑफ मेगास्पोरोफिल इन बिटवीन द लिग्यूल एंड स्ट्रॉबेलर एक्सिस सो इसके बीच में ये प्रेजेंट होता है सो बॉडी हैज टू वॉल लेयर्स आउटर लेयर इज थिक वर्ल्ड मेड अप ऑफ कॉलिमिनार सेल्स विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट जस्ट सिमिलर टू दैर आर माइक्रो स्पोरेंजियम इनर लेयर इज मेड अप ऑफ थिन वर्ल्ड सेल्स और जो टेपेटम है दैट इज प्रेजेंट बिलो द टू लेयर स्पोरेंजियल वॉल्स जो टेपेटम है वो अंदर प्रेजेंट होती है थर्ड लेयर एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग स्पोर और जो डेवलपिंग मेगा स्पोर हैं उनको यह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो साइज है मेगा स्पोर का ये वेरी करता है सरजनेला के डिफरेंट स्पेशज में फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सरजनेला मॉल सेप्सोम वन मेगा स्पोर इज लार्ज साइज इसमें एक मेगा स्पोर लार्जर होता है साइज में एंड अदर थ्री आर स्मॉलर इन साइज द नेक्स्ट इन केस ऑफ सरजनेला स्टीनोफाइला टू मेगा स्पोर्स आर लार्जर इन साइज एंड टू आर स्मॉलर इन साइज जनरली देर आर फोर मेगा स्पोर्स जनरली चार मेगा स्पोर प्रेजेंट होते हैं एक माइक्रो एक मेगा स्पोर इंजिम के अंदर बट समाइम दिस नंबर ऑफ मेगा स्पोर वेरीज फ्राम स्पेशज टू स्पेशज एंड इट रेंजेज फ्राम सिक्स टू फोर्टी इन नंबर फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ मेगा स्पोर इज वन इन केस ऑफ Selaginella monospora and Selaginella rupestris. While it is forty in case of Selaginella wildenovi. So, is me forty present hote hain mega spores. So, this is the structure of mega sporangium. Next comes dehiscence. How micro spores and mega spores are released from their respective sporangias. So, is me initially dono hi sporangia me. माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया में एपिकल पोर्शन में एक वर्टिकल स्लिट अपीयर होता है एंड थ्रू दिस वर्टिकल स्लिट द दी स्पोर्स आर रिलीज्ड और जो सेल वॉल है दैट आल्सो शोज हाइग्रोस्कोपिक रिस्पांस जो इनकी सेल वॉल है वो रिस्पांस शो करती है इन रिस्पांस टू मॉइस्चर एंड द बेसल पोर्शन जो बेसल पोर्शन है वो दोनों ही स्पोरेंजिया का इट रिमेन्स इंटैक्ट विद द स्पोरेंजिया दिस ट्रॉबिलस एक्सिस दोनों ही स्पोरेंजियाज का जो बेसल पोर्शन है ये स्ट्रॉबिलस एक्सिस के साथ इंटैक्ट इंटैक्ट रहता है एंड अपीयर बोर्ड शेप्ड और इसकी जो अपीयरेंस है ये बोर्ड शेप होती है विद इट्स सेल्स अंडर गोइंग श्रिंकेज ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर जैसे ही इसके सेल से वाटर का लॉस होता है सो इट बिकम्स बोर्ड शेप्ड सो दीज आर सम फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेसेंस एंड दिस 
और दिस ऑल द फैक्टर पुट्स प्रेशर ऑन द स्पोर्स जिसकी वजह से स्पोर के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होता है एंड फोर्स दैम आउट थ्रू स्प्लिट इन द अपर पोर्शन ऑफ द स्पोरेंजियम जिसके थ्रू प्रेशर एग्जर्ट होता है और जो एपिकल पोर्शन है दिस वर्टिकल स्लिट थ्रू दिस वर्टिकल स्लिट दिस स्पोर्स आर रिलीज फ्राम रिस्पेक्टेड स्पोरेंजियाज दिस फोर्स ऑफ श्रिंकेज इज लेस इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें ये श्रिंकेज की फोर्स कम होती है एज कम्पेयर टू द मेगा स्पोर मेगा स्पोर में ज़्यादा फोर्स ऑफ श्रिंकेज है क्योंकि जो मेगा स्पोर्स हैं इनको बहुत दूर तक थ्रो करना होता है सो दीज मेगा स्पोर्स हैज़ टू बी थ्रोन आउट टू द लॉन्गर डिस्टेंस बट इन केस ऑफ सरजनल रोपेस्ट्रिस जो मेगा स्पोर्स हैं दे आर नॉट शेड जो मेगा स्पोर है वो रिलीज नहीं होते हैं मेगा स्पोरेंजियम से एंड द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन सी टू जो डेवलपमेंट है फीमेल गेमेटोफाइट की और जो फर्टिलाइजेशन है वो विद इन द स्पो मेगा स्पोरेंजियम होती है एंड यंग स्पोरोफाइट जो यंग स्पोरोफाइट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट कैन बी सीन डेवलपिंग ऑन द पेरेंट प्लांट एंड दिस इज द वन इम्पोर्टेंट फैक्टर टूवर्ड्स सीड हैबिट सो ये जो फैक्टर है रिटेंशन ऑफ मेगा स्पोर विद इन द मेगा स्पोरेंजियम दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप टूवर्ड द सीड हैबिट Next comes gametophilic generation. So it start with the production of spores. Spore जैसे produce होते हैं उनकी germination से जो next generation start होती है that is gametophilic generation. So it begins with the production of haploid spores. जो haploid spores हैं वो बनाते हैं gametophilic generation को So uh, जो spores हैं they may be microspores and megaspores. इनकी germination से respected gametophytes बनते हैं It produces uh, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर्स एंड दे अंडर गो जर्मिनेशन टू फॉर्म द एंडोस्पोरिक गैमेटोफाइट एंडोस्पोरिक मीन्स जो जर्मिनेशन होती है और जो गैमेटोफाइट बनता है दैट इज फॉर्म विद इन द स्पोर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ अ माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर जर्नली स्टार्ट वाइल स्टिल इन साइड दियर रिस्पेक्टिव स्पोर इंजियाज सो ये जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है जब ये माइक्रोस्पोर इंजिया और मेगा स्पोर इंजियम के अंदर होते हैं before they are released from these respected sporangias next comes microspores microspore bante hain microsporangium ke andar after meiosis so microspores are minute tetrahedral in shape aur iska jo diameter hota hai that ranges from 0.015 ranges from 0.015 to 0. 0.5 millimeter. So this is the diameter of microspore. Our spore is surrounded by two layered wall. Two layer ki wall hoti hai isme. Outer is thick wall which is known as hexine and is variously sculptured. Iske bahar dentation ki tara structure present hote hain. So in this program we can see here. So this outer uh, covering is made up of hexine. Inner intine is thin, thin and delicate. Jo andar ki intine hai, wo thin hoti hai aur delicate hoti hai. and it contains a single nucleus is can there a single nucleus present hota hai and reserve food material in the form of globules and fat so uh, reserve food material bhi is can there present hota in the form of globules and fats next comes anthrozoite anthrozoite is formed within the microspore jo microspore ki germination hai hoti hai usse banta hai male gametophyte and it is formed uh, inside the microspore endosporic development hai इसमें जो मेल uh, स्पोर का सिंगल न्यूक्लियस है रिवाइड करता है टू फॉर्म टू सेल्स वन इज लार्ज एंथ्रीडियल सेल एंड वन इज स्मॉलर प्रोथेलियल सेल जो एंथ्रीडियल सेल है वो फिर से डिवाइड करता है टू फॉर्म फोर सेल्स विच आर कॉमनली नॉन एज प्राइमरी स्पर्मेटोजिनस सेल्स और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोजिनस सेल्स हैं दे आर डिफ्रेंशिएट इन टू द स्पर्मेटोजॉइड्स ये स्पर्मेटोजॉइड्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं एंड दे विल गिव राइज टू दिस बाइफ्लाइजेट स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज एंथीरोजॉइड और मेल गैमेट सो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पोरिक इट मीन्स कि जो मेल गैमेटोफाइट है ये बनता है विद इन द माइक्रोस्पोर एंड इट इज एक्सट्रीमली रिड्यूज स्ट्रक्चर ये बहुत ही रिड्यूज स्ट्रक्चर है दिस मेल गैमेटोफाइट इज एक्सट्रीमली रिड्यूज स्ट्रक्चर एंड देन कम्स द एंथीरोजॉइड जो एंथीरोजॉइड है इट इज लॉन्ग नैरो स्पायरलिक ऑयल्ड एंड बायोफ्लेजलेट इसका जो एक फ्लैजिलम है इट इज अटैच एट द एंटीरियर एंड इट इज प्रेजेंट एट द एंटीरियर एंड एंड अदर posterior flagellum is at about middle of the anthrozoid so this posterior flagellum arises from this middle portion of this anthrozoid or ye hote hain free swimming they are a free swimming type freely swim karte hain they require water for their 
for the, for the fertilization process. Next comes megaspore. So megaspore is formed within the megasporangium or ye banata hai female gametophyte. It is larger in size as compared to the microspore. And it is tetrahedral in shape. It is formed within the megasporangium. It is large size tetrahedral in shape. Or jo megaspore hai, it develops a thick wall around uh, itself. Thick layered wall hoti hai. And it is differentiated into outer and inner layer. The outer layer is known is known as exine or exospore. It is ornamented with spines or ridges, while the inner layer is thin and is termed as entine, which is called endospore. Bhi kaha jata hai. In addition to this, there are some species which may a third layer be present hoti hai in the megaspore cell wall, which is called mesospore, and it is formed between the exine and entine. The megaspore hai, it is much larger as compared to the microspore. It's got a diameter hota hai. It ranges from 1.5 to 5 millimeter than the microspore. Ye iska size hai. It is much larger as compared to the microspore. Uh, megaspore is also uninucleate, surrounded by granular cytoplasm. It also contains stored food material in the form of oil globules or fats. Next comes germination of megaspore. So germination hoti hai, it is endosporic. Uh, it will form the mega gametophyte. So this is the megaspore tetrad or is se banta hai megaspore. Megaspore uh, ki jo cell wall it is very thick and it is differentiated into outer exine jo ki variously ornamented hoti hai from dentition or spine like structures. Is ke andar present hota hai thin delicate layer which is entine or some species. In some species there is third layer jisko ki mesospore bhi kaha hai. So this development of megaspore takes place in situ that is within this megaspore ye germinate karta hai aur ye banata hai mega gametophyte and it will wear the female reproductive structure jisko ki archegonia kehte hain stage at which megasporophyte is liberated from sporangium ye vary karta hai in species to species so ye jo uh, kis stage pe mega gametophyte release hota hai from this megaspore it varies from species to species in case of Salaginella. Then, in for example, in case of Salaginella krausiana, the liberation occurs after the formation of Archegonia in the gametophyte. Jab Archegonia ban jayega gametophyte mein, uske baad yeh release hota hai from this megaspore. For example, in case of Salaginella spinulose, the development of megasporophyte is initiated after liberation. So, is mein jo uh, mega gametophyte hai, liberation ke baad hi banta hai. In case of Salaginella rupestris, so fertilization it occurs when the megaspore is still within the megasporangium and it, as we have discussed earlier. So uh, it involves the retention of this megagametophyte within the megaspore uh, even after fertilization and this is the uh, first step towards seed habit. Next comes female gametophyte. It is formed as a result of germination of megaspore, which is in situ germination. Show karta hai. So, uh, this megaspore nucleus, uh, nucleus undergo repeated uh, nuclear division, or ye divide karta to form multinuclei and multinuclei. Simultaneously, center make vacuole appear, and this vacuole hai, ye push karta hai nuclei to go towards the peripheral region. In the apical region, Jo free nuclei hai, they are surrounded by a mass of cytoplasm to form cellular mass in the apical region and this cellular mass is known as generative tissue or apical cell cushion. So megaspore nucleus undergo repeated nuclear division without cell wall formation which is called free nuclear division. A conspicuous vacuole develops within the cytoplasm from uh, of the megaspore at the very beginning. So starting say a center may vacuole appear which push karta hai nuclei go towards peripheral region. The formation of cell wall around each nucleus starts initially at the apical region and beneath and beneath the radiate ridge an apical patch of cell to form generative tissue. Or even other hai generative tissue, this kahata hai apical cellular cushion bhi. It is three layer thick in the middle portion. Jo ye tissue hai three layer thick hota hai middle se and single layer thick at the apex or apex may single layer thick hota hai. So the lowermost cell of cellular cushion form, the cellular cushion hai, 
इसके जो लोअर मोस्ट सेल है वो बनाते हैं एक स्ट्रक्चर इसका आता है डायफ्राम इट सेपरेट्स एपिकल सेलो टिश्यू फ्राम लोअर फ्री न्यूक्लियर पोर्शन जो लोअर फ्री न्यूक्लियर पोर्शन है वहाँ से इसको ये सेपरेट करता है सेल्स ऑफ बेसल रीजन आर मल्टी निकलेट जो बेसल रीजन के सेल्स हैं वो मल्टी निकलेट होते हैं दे आर रिच इन रिजर्व फूड मटीरियल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को और जो आर्किगोनिया है दे स्टार्ट डेवलप एट द एपेक्स ऑफ जनरेटिव टिश्यू जो ये एपिकल टिश्यू है यहाँ पे एपिकल पोर्शन में आर्किगोनिया बनने स्टार्ट होते हैं and the female gamma divide increases in size and exert pressure on the megaspore of megaspore wall this results in splitting of or open the megaspore wall along the tri radiate ridge jo tri radiate ridge hai wahan se jab pressure exert karega to ye breakdown hoga aur bahar nikal aayega and tufts of rhizoids made well from the exposed gametophytic tissue जो राइजॉइड्स हैं टफ्ट ऑफ राइजॉइड मीन्स ग्रुप्स ऑफ राइजॉइड वहाँ से राइज होते हैं एक्सपोज पोर्शन से विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैप्स ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट्स एंड ऑल्सो इन द एनकरेजमेंट सो जो मेच्योर फीमेल के मैंने फाइडेड कंजिस्ट ऑफ थ्री पोर्शन एक तो पहला पोर्शन है अपर जनरेटिव टिश्यू देन सेकेंड पोर्शन इज डायफ्राम थर्ड वन इज लोअर न्यूट्रेटिव रीजन सो दिस अपर जनरेटिव टिश्यू कंजिस्ट ऑफ रेगुलरली अरेंज हेक्सागोनल यूनियन क्लियर सेल्स which pure archegonia and many rhizoids or the exposed part have female gametophyte ka made whelps chloroplast but the photosynthetic ability of this plant is limited while the lower nutritive region and jo basal region hai wahan pe jo cells hain they are multinucleate irregular in shape and they are rich in reserve food material jisme ki oil starch albuminous material present hota hai aur ye provide karta hai nutrition for the developing embryo so this is all about the female gametophyte Next comes the archegonium, which is a female reproductive structure. It consists of eight neck cells arranged in two rows of four cells. Two rows are arranged in four cells each. One neck canal cell is present there, one ventral canal cell, and there is one egg at the base of this archegonium. So this is the diagram which shows this archegonium. It consists of एट नेक सेल्स विच आर अरेंज इन टू रोज ऑफ फोर सेल ईच सो नेक कैनाल सेल्स होते हैं इसमें वेंटर कैनाल सेल है और देन द फाइनली बेसल सेल दैट इज द एग सेल सो द वेंटर अलॉन्ग विद द इनर टायर ऑफ नेक सेल्स लाइज एम्पेड इन द गेमरफेरिक टिश्यू सो वेंटर और जो इनर रो है कैनाल सेल्स की ये सारा का सारा टिश्यू एम्बेड होता है इन द गेमरफेरिक टिश्यू While the terminal neck cells, two terminal neck cells, and they extend above the surface of gametophytic tissue that we can see in this diagram. So, ये जो ऊपर वाला portion है, ये gametophytic tissue के बाहर निकल आता है. And this upper tier of neck cells function as cover cell. ये function करता है cover cell की तरह. So, this is all about this archegonium. Next important event is the fertilization process. सो so, uh, जो फर्टिलाइजेशन है मोस्टली मोस्ट इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज ये दे, uh, होती है आफ्टर द रिलीज ऑफ दैट मेगा गेमेटो फाइट फ्रॉम मेगा स्पोर बट देर आर सम एक्सेप्शन लाइक सेलेजनला रोपेस्ट्रिस जिसमें कि इन सी टू फर्टिलाइजेशन होता है सो इन मेजोरिटी ऑफ स्पीशीज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द मेगा स्पोरेंजियम गेट्स सेटल ऑन सबस्ट्रेटम जब मेगा स्पोरेंजियम सबस्ट्रेटम ऊपर सेटल डाउन होता है बट इन सम केसेज फॉर एग्जाम्पल सेलेजनला रोपेस्ट्रिस जो फर्टिलाइजेशन है दैट अकर वाइल द फीमेल गेमेटोफाइट इज स्टिल विद इन द स्पोरेंजियम जब जो फीमेल गेमेटोफाइट है स्पोरेंजियम के अंदर ही है सो इन सी टू फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज स्टेप टू वर्ड सीड हैबिट देन द बाइफ्लाजिट स्पर्म्स आर लिबरेटेड जो बाइफ्लाजिट स्पर्म्स हैं वो और एंथेरोजॉइड लिबरेट होते हैं दे स्विम टू द आर्किगोनिया वो स्विम करते हैं आर्किगोनिया की तरफ थ्रू द फिल्म ऑफ वाटर और मॉइस्चर सो Uh, this is the requirement of these anthrozoids and are attracted towards the chemical substance jo ki malic acid hai secreted by neck of archegonia jo archegonia ka neck hai wo secrete karta hai chemical substance jisko ki malic acid kaha jata hai aur uski taraf anthrozoid attract hote hain then they will fertilize the haploid egg to form diploid zygote or oospore so uh, this is the anthrozoid और यहाँ पे जो आर्किगोनिया है फीमेल गैमेटोफाइट में द मेगा गैमेटोफाइट में सो स्पर्म विल 
एंटर टू दिस आर्किगोनिया थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर और ये अट्रैक्ट होता है आर्किगोनिया की तरफ ड्यू टू वन केमिकल सब्सटेंस जो स्क्रीट करता है आर्किगोनिया नेक्स सेल्स जिसको कहा जाता है मैलिक एसिड एंड विद द हेल्प ऑफ दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस टू फॉर्म दिस डिप्लॉइड साइगोट Zygote will give rise to the embryo, which is which will form the new sporophytic uh, plant body. So after fertilization, the diploid sporophytic generation that start with the zygote. So this is the uh, uh, diagrammatic uh, photograph which shows the mature female gametophyte containing this embryo. So the first division of zygote is generally transverse. The first division has zygote ka wo transverse hota hai that will give rise to द अपर एपीबेसल सेल एक अपर सेल बनेगा जो डिवेल्प दैट विल डिवेल्प इन टू द वन और सेवरल सेल सस्पेंसर जो बनाएगा सस्पेंसर और ये डायरेक्टेड होता है टूवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक सो जो अपर पोर्शन है दिस पोर्शन दिस पोर्शन इज फॉर्म बाय दिस एपीबेसल सेल सस्पेंसर की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा ये टूवर्ड्स द आर्किगोनियल नेक एंड लोअर हाइपोबेसल सेल जो लोअर सेल है हाइपोबेसल सेल दैट इज द एम्ब्रियनिक सेल सो दिस इज द जाइगॉट ये जाइगॉट डिवाइड करेगा ट्रांसफर्सली टू फॉर्म अपर एपीबेसल सेल एंड लोअर हाइपोबेसल सेल जो अपर एपीबेसल सेल है ये बनाएगा सस्पेंसर टू वर्ड अपर साइड एंड लोअर पोर्शन इज द एम्ब्रियनिक सेल द एम्ब्रियो इज एंडोस्कोपिक सो वट इज एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जब जो एम्ब्रियो की डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड द बेस ऑफ आर्किगोनिया जब आर्किगोनिया के बेस की तरफ एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की डायरेक्शन है सो दैट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट इन वाइल इन केस ऑफ एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट जो डायरेक्शन होती है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की दैट इज टूवर्ड द आर्किगोनियल नेक सो इन केस ऑफ सैराज नीला डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड द बेस ऑफ आर्किगोनिया इन नेचर नेक्स्ट जो एम्ब्रियनिक सेल है वो डिवाइड करता है बाय टू वर्टिकल वॉल्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर जिसके रिजल्ट से बनते हैं फोर सेल्ड और दैट एम्ब्रियो इज फोर सेल्ड सो टू लार्जर सेल्स आफ्टर फर्दर डिवीजन वो फॉर्म करते हैं कॉटिलीडेंस दो कॉटिलीडेंस बनेंगे वाइल इवेंचुअली अ फुट इज फॉर्म उसके बाद जो बेसल पोर्शन दैट विल फॉर्म द फुट ऑन द लोअर साइड ऑफ एम्ब्रियनिक टिश्यू and the primary root is developed jisse ki primary root arise hoti hai between the suspensor and foot foot so suspensor of foot ke beech mein primary root system banta hai isme the young sporophyte emerges from the gametophytic tissue through continued growth of the shoot and root so continuously jo young sporophyte hai wo emerge hota hai isse gametophytic tissue se by the continuous growth of root and shoot so in this way this young sporophyte is formed in case of selaginella selaginella is a bit a significant approach towards seed habit as i have already discussed there are some factors which are responsible for this seed habit in case of selaginella so first point is it is a heterospore steridophyte it means it produces two types of spores that is microspores and megaspores uh in some species of selaginella namely selaginella repressoris and selaginella monospora jo megaspore hai that is uska number reduce hota hai to one that we have already discussed so these are some factors which are responsible for seed habit then in selaginella repressoris jo megaspore hai that is retained within the megasporangium release nahi hota megasporangium ke bahar and the development of female gametophyte and subsequent fertilization takes place in c2 and even the young sporophyte can be seen developing from on the parent plant so so this is the one of the important factor which is responsible for this seed habit so this jo ye megaspores hain in case of selaginella repressoris sirf ek hi megaspore present hota hai aur ye retained rehta hai inside this megasporangium isme jo fertilization hai aur development of mega gametophyte hai jisko female gametophyte bhi kehte hain ye is megasporangium ke andar hi hota hai and the young sporophyte जो यंग स्पोरोफाइट बनता है वो भी इससे ही बाहर निकलता है सो दिस इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिग्निफिकेंट अप्रोच टू वर्ड सीड हैबिट इन केस ऑफ सेलेजनेला नेक्स्ट कम्स सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम्प्लीट सीड फॉर्मेशन इन केस ऑफ सेलेजनेला फर्स्टली 
जो मेगास्पोर इंजिम की वॉल है वो डहीसेंट होती है मीन्स ब्रेकेबल है और बाहर से कवर्ड नहीं होती है थ्रू द प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको कहा था इंटेगमेंट्स लाइक इन केस ऑफ हायर प्लांट्स फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पम्स और एंजियोस्पम्स और जो रिटेंशन है मेगास्पोर का दैट इज़ नॉट परमानेंट इन केस विद इन द मेगास्पोर इंजियम ये परमानेंटली नहीं हो पाता है एंड देर इज़ कम्प्लीट एबसेंस ऑफ हिस्टोलॉजिकल फ्यूजन बिटवीन मेगास्पोर इंजियम वॉल और मेगास्पोर सो कम्प्लीट फ्यूजन नहीं हो पाता है मेगास्पोर इंजियम की वॉल का विद मेगास्पोर और जो डायरेक्ट एक्सेस है स्पर्म टू एग दैट इज नॉट अवेलेबल एंड द लास्ट फैक्टर देर इज लैक ऑफ रेस्टिंग पीरियड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सो रेस्टिंग पीरियड नहीं मिल पाता है जैसे डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की सो दीज आर सम फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम्प्लीट फॉर्मेशन ऑफ सीड इन इन केस ऑफ सेलेजनला सो ट्रू सीड इज नॉट कम्प्लीट इन सेलेजनला ड्यू टू दीज रीजन्स Lastly comes life cycle of Salaginella. So uh, Salaginella shows heteromorphic alternation of generation. It means it's a distinct sporophytic or gametophytic phase. होते हैं. The main plant body is sporoph sporophyte, जो कि diploid होती है. Uh, and the gametophytic generation is represented by these microspores, जो कि बनते हैं microsporangium के अंदर. And the megaspores, which are formed inside the megasporangia. जो microspore हैं, ये produce करते हैं thridia. And finally, the anthrozoites, which are male gametes. ये male gamete of height है. इसके अंदर बनते हैं male gametes, which are anthrozoites or sperm. While जो megaspore है, that bears the archegonia. और archegonia के अंदर present होता है egg. ये दोनों ही fuse करते हैं. And uh, this process is known as fertilization. And they forms the diploid structure, which is zygote. जो zygote है, ये develop करता है to form embryo. और embryo से uh, develop होता है. Young sporophyte and then it again forms the sporophytic plant body. So as we have all earlier discussed, जो sporophyte है सरजनेला का ये reproduce करता है vegetatively as well as sexually. Vegetative production होती है with the help of fragmentation, then tuber formation and bulbil formation. While sexual reproduction occurs with the help of these spores. So this is all about the life cycle of सरजनेला. so uh, uh so that's all about selaginella's reproduction part hope you will get some idea from this presentation if you found this presentation useful please share it with your friends and uh, if you have any questions queries and any suggestions you can give it in comment section thank you have a great day